friends, welcome and welcome back to Super Mom Vlogs. I ஒரு சூப்பரான டின்னர் காம்போ பார்க்க போறோம் 2 3 days க்கு முன்னாடி நான் கம்யூனிட்டி டேப்ல கேட்டிருந்தேன் மூணு डिफरेंट காம்போ கேட்டிருந்தேன் அதுல நிறைய பேர் அதாவது 70% people வந்து இந்த garlic naan with the paneer butter masala கேட்டிருந்தீங்க சோ அதனால இன்னைக்கு வந்து அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் First, yeast वंदे activate पने लां ओर नोटम बदे मल तन्नी अगर रेंडर टीस्पून सक्करा रेंडर टीस्पून yeast ऐड पने कोंगा light टा mix पने विट्टे पत्ने मिश्र अपडे विट्रंगा अगर activate आ हटो மித்துனுக்கு வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற முக்கியமான டாஸ்க் என்னன்னா விகாஷ்னிக்கு வாங்கின எல்லா டாய்ஸையும் உடைச்சு அதுக்கு அப்புறமா fix பண்றது தான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயினோட டயரை உடைச்சிட்டான் நெக்ஸ்ட் அவனே வந்து fix பண்ணி அதல உங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் வர சூப்பர் வெரி குட் பாய் அடுத்து என்ன பண்ணோம் so non vandu traditional ah pathina adukku thaniya tandoor irukum adula dhaan seivanga but nama veetla vandu oven use panni seiya poradilla innikku nama seiyiradhu vandu stove top adhaavadhu gas stove meleye nama vandu prepare panna porom ipo vandu pathina around 10 minutes aayiduchu yeast vandu nalla activate aayiduchu so nalla yeast ah vaangikonga indha alavuk activate aagura yeast ah irundha dhaan ungalku recipe nalla irukum So, maida maavu 2 cup eduthukuren neenga vandu paadi maida paadi godhuma kuda add pannikalam so 2 cup maida maavu theviyana alavu uppu adu kuda andha yeast mixture add pannikonga so neenga kaiyila pesiyiradha vida fork use pannitingna romba easy ah irukum indha mari adiliye mix pannite irundinga fork la easy ah neenga pesinjiralam stand mixer la vandu pesira maadhiri ना वो और पत् निषं ना पेसेजर सो रोम पेसो अब रोम मुख्यमंत्री अब नान वो ना उ साफ्टा ईस्ट आक्टिवेट आगे सो पत् निषं पेस मूड़ी वाम वो रे मेर इत ना रईस आगो इत मीन टाइम वो नाम पनीर बटर मसाल कट पड़ा और ना तक अनीर बटर मसाल प्िपेर पड़क कट पाको अंत वायम तक मिक्स ना स्मूत पेस्टा अरे वो पाती और चिन्ह पीस पट और ब्रिंजी इले और कटी आड पाको अल अर टी स्पून ओके सीरक तू मल तू गरम मसाल तू वर मिगू एल अर टी स्पून आड पड़ूंगों आड पड़ी अड़प वो सीम वे ना मिक्स पड़ूंगा ना वो वासन वरण बट करीम पाको ओके सीम वो इतना अड़प नहीं पड़ा ओके ना वो फ्रै आई ना वासन वर्द इतना तकाली वंगय पेस्ट आड पड़ा सो 
ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அப்படியே ஒரு அஞ்சு இருந்து ஆறு ஏழு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் லைட்டாக திக் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்து வேக விட்டுருங்க ஸோ சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிரேவியில் வந்து க்ரீமினஸ்க்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நார்த் இந்தியன் ரெசிபீஸில் எப்பயுமே க்ரீம் வேணும் அதனால் வந்து நான் பாலாடை இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே முந்திரி வந்து பாலில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மாதிரியே இருக்கும் இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மசாலாவுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு மறுபடியும் ஒரு நூறு எம்எல் நூற்றம்பது எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க்ரீம் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் பட் இந்த ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டை விடவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம வந்து க்ரீம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து திரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் லுக் வந்துடுச்சு இல்லையா ஸோ இது மறுபடியும் வந்து அப்படியே கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இந்த மீன் டைம் வந்து நாம் பன்னீர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ பன்னீரை முடிஞ்ச அளவு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை சாப்பிடும்போதும் நான்குள்ளே வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ நான் வந்து தவா ஆல்ரெடி அடுப்பு மேலே வச்சுருக்கேன் அதை சூடாகட்டும் இந்த மீன் டைம் அப்படியே வந்து கிச்சனை கிளியர் அப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க தவா மேலே ஓரளவுக்கு நல்லா சூடாச்சுன்னா போதும் நம்ம தோசை சுடும்போது சூடாக இருக்கும் இல்லையா அந்தளவுக்கு மேலே பன்னீர் ஆட் பண்ணி லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரோஸ்ட் பண்ண பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் கசூரி மீத்தி வெந்திய கீரை காய வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இதை வந்து அப்படியே கையில் இந்த மாதிரி லைட்டாக கசக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்தது கார்லிக் பட்டர் செய்கிறதுக்கு பட்டர் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் கார்லிக் பட்டர் ரெடி நம்ம நான்கு பெசஞ்சு வச்சுருந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கரெக்டான உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டரை கப் மாவு போட்டிங்கன்னா அரவுண்ட் ஒரு ஆறு இல்லைனா ஏழு நான் உங்களுக்கு ஆகும் சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரியே வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தவா நல்லா சூடாக இருக்குது அதில் வந்து அதை போட்டுருங்க போட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து மேலே நல்லா லைட்டாக அப்படியே பபுள்ஸ் எல்லாம் வரணும் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி அதுக்கப்புறமா இந்த ரோட்டி செய்கிறது இருக்கு இல்லையா இதை வச்சுட்டு அது மேலே திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டுட்டு மறக்காமல் அந்த நான்கு மேலே தவாவை திருப்பி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் சூப்பராக குக் ஆகிடும் இந்த ஸ்டெப் நம்ம ஏன் பண்ணுறோன்னா தவா மேலே வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நானில் கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் பட்டர் நான் வேணால் பட்டர் மட்டும் தடவிக்கோங்க கார்லிக் நான் வேணும்னா இந்த மாதிரி கார்லிக் மேலே அப்ளை கார்லிக் பட்டர் நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு 
மறுபடியும் வந்து லைட்டாக அந்த கார்லிக்கை மட்டும் நம்ம குக் பண்ணோம் அதனால் எகெயின் அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு பட்டர் தடவின பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு செகண்ட் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா போதும் லைட்டாக அந்த கார்லிக் வந்து கோல்டன் கலரில் ஆகணும் அவ்வளோதான் சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும்போது சரி இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே கமகமன் அப்படி வாசனையாக இருக்கும் ஓகே சூப்பராக வந்து கார்லிக் நான் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே போலவே வந்து எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாக்டவுன் டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போயெல்லாம் சாப்பிட முடியாது அதே போல் இது ஒரு குட் சான்ஸு நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீரியஸாக நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் போனால் கூட இதை ஆர்டர் பண்ண மாட்டீங்க அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சென்ட்ரலாக மட்டும் கிறிஸ்பி சைட்லலாம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது ஸோ இது அப்படியே பன்னீர் மசாலா டிப் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரான டின்னர் இது டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேயா ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே இந்த பிளாக் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன டின்னர் காம்போ வேணும் அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான பிளாகிங்கோட உங்களை சொல்லிக்கிறேன் இ